Miasto Meksyk, rok 1979. I już dobrze, Franco. Angela? Tracy, pomóż mi. On mnie szuka. Zwariował. Oddychaj. Jesteś w ciąży. Niech ktoś nam pomoże. Weź Francisco. Chodź, pójdziesz ze mną. Idźcie już. Szybko. Na granicy. Houston, 35 lat później. Uwaga! Stój! Gdzie są kontenery? Robię się na to za stary. A ten drugi uciekł. Co? Wstawaj. Meksyk. Nie masz dość tej farsy? Nie, póki wygrywam. Ci, którzy nie mogą bronić się sami, potrzebują kogoś, kto będzie ich bronił przed tymi, którzy zawodowo dręczą innych. Kiedyś będziesz bronił niewłaściwą osobę, Eduardo. Do widzenia, Rebeko. Zjawiam się w samą porę? Już go miałam. No, nie wiem. Dzięki. Mamy ich dostarczyć w jednym kawałku. Rozkazy Fostera. Franco, musimy pogadać. Chodzi o nas. Teraz? 
Zaczekaj. Odstawię go, a potem pogadamy. Dasz jej wiarę? Skup się na celu, Liz. Nie możesz tak dłużej robić. Foster? I jak? Wiesz co? Żona wysłała mnie do lekarza. Co się dzieje, Mark? Pyta mnie. Ciśnienie masz wysokie jak czoło. Musisz o siebie zadbać. Pieprzeni lekarze. Więc mu mówię, że wszystko dobrze, że zdrowo się odżywiam, ćwiczę, że nawet jogi próbowałem. Po prostu codziennie użeram się z palantem, który nie słucha rozkazów. Foster, co Foster? Podejrzany nie żyje. Nasza agentka jest ranna i straciliśmy ostatnią szansę, żeby dowiedzieć się, co w moim porcie robi tona kokainy. Mam dość twoich wybryków. Ogarnij się. A teraz zjeżdżaj. Gdzie mój kierowca? Liz, jesteś cała? Nic mi nie jest. Porozmawiajmy. Jestem cały twój. Skoro tak, to dlaczego tak bardzo nie chcesz mnie słuchać? Już wychodzisz? Jedno spotkanie wystarczy. Jeśli zostanę dłużej, to już nie byłaby praca. Do zobaczenia na gali. W międzyczasie pomyślę, jakie interesy możemy jeszcze wspólnie przedyskutować. Cenię sobie twoją hojność. Mam jeszcze wiele innych cech, Alvaro. Nie mogę doczekać się ich poznać. Mamy następnego. Jesteś na dobrym tropie. Widzimy się za tydzień. Piękna kobieta pija sama w takim miejscu? Coś musi być nie tak. Niby dlaczego? Wybacz. Pomyślałem, że moglibyśmy się lepiej poznać. No tak. Przystojny mężczyzna, na którego widok kobiety mdleją. Zawsze dostajesz to, czego chcesz. A jeśli nie możesz tego mieć, to i tak to sobie weźmiesz. Mam rację? Życie serwuje ci wszystko na srebrnej tacy. Rozgryzłaś mnie. Dlatego zagrajmy w moją grę i chodźmy do mnie raczej wcześniej niż później. 
Zagrajmy w moją grę. Nalej mi drinka. Stój. Jeśli nic nie wylejesz, zapłacisz za mnie i będziemy się namiętnie kochać, żebyś mógł powiedzieć kolegom, że zrobiłeś to z prawdziwą kobietą. Wylej choć trochę, to odstrzelę ci jaja, a i tak za mnie zapłacisz. Kocham cię, tato. Zrobiłam ci kolację. Znowu. Co tak późno? Myślałem, że ja tu jestem dorosły. Ile ty masz lat? 40? Mówi to ktoś, kto nie potrafi uprasować koszuli. Twoja mama to dla mnie robiła. Szefie, co słychać? Masz szczęście. Zna mnie, szef. Dzięki twojej ostatniej akcji przynajmniej mamy trop. Wiemy o pewnym spotkaniu. Złapmy ich, a może uda nam się namierzyć transport i pozbyć tej koki sportu. Może pan nam nie liczyć. Nie cwaniakuj. Nie chcę żadnych kłopotów, choć nie jestem pewien, czy wiesz, co to znaczy. Dobrze, że mamy lis. Niestety już nie. Poprosiła o przeniesienie. Co? Gdzie? Poradzisz sobie, mistrzu. Babciu? Co słychać, mamo? Uwielbiasz siedzieć w ogrodzie. Zamówiłem dla ciebie nowe kwiaty. Anna? Dziękuję. Synu? Mamo, może pojedziemy razem na giełdę kwiatów i ten kawałek jest dla twojego brata. Będzie tu na niego czekał. Wiem, mamo. Anna, przypominasz mi wujka. Szkoda, że go nie poznałaś. I jeszcze go poznam. Muszę już iść. Karina czeka. Do widzenia, babciu. Wiem, że ojciec rzadko przychodzi, ale to dobry ojciec. Dobry ojciec? Nie waż się przy mnie mówić, że twój ojciec jest dobrym ojcem. Francisco już nie ma. My też jesteśmy rodziną i jesteśmy przy tobie. 
jest duża różnica między dobrym ojcem i dobrym człowiekiem. Zły człowiek nie może być dobrym ojcem. Cześć wszystkim. Słuchajcie. Bawicie się ołówkami, wypełniacie papiery i nazywacie agentami? Dla mnie to jest codziennością. Niewinni mężczyźni, kobiety i dzieci. Ofiary handlu ludźmi. A ci są szczęściarzami. Transporty, które przechwytujecie, są powiązane z Alvaro Manrique. Największym deweloperem w mieście Meksyk. Moje biuro zwróciło się do waszej agencji, bo potrzebujemy pomocy. Widzimy cel. Przyjąłem. Posiłki są w drodze. Grant, to on. Tożsamość potwierdzona. Wchodzimy. Poczekaj, Rambo. Padły strzały. Stój! Franco, dla kogo pracujesz? Przestań. Co jest z tobą? Nigdy więcej nie wchodź mi w drogę. Szefie? To jakaś paranoja. Czy ty zawsze musisz robić sceny? Dlaczego świadek jest na Ojomie? Wysłał pan ze mną w teren niańkę, której w ogóle nie powinno tam być. Mam wiele powodów, żeby cię odsunąć. Całą kartotekę. Pytałem cię o zdanie? Wyjdź. Szefie, zrobiłem co trzeba. To wszystko. Następnym razem nie wysyłajcie za mną w teren kogoś, kto całe życie siedzi za biurkiem. Bez powodu ryzykowałeś jej życie. Taka praca. Co miałem zrobić? Mam cię po dziurki w nosie. Lepiej poszukaj paszportu. Przenoszę cię. Co to ma znaczyć? Będziesz asystował prokuratorowi w Meksyku. Dlaczego? Bo chcę zdjąć z twojej twarzy ten uśmieszek. Poza tym muszę obniżyć ciśnienie. Żartuje pan? Na miejscu cię wdrożą. W Meksyku chojrakuj sobie ile chcesz.
Kulebra? Dowiedz się, co to za jedna. Zaproś ją do stolika. Dzień dobry. A ty to... Zależy, kto pyta. Gloria Perez. Zajmuje się PR-em pana Manriqueza. PR, czyli warujesz przy nim jak pies. Słuchaj, suko. Manrique chce z tobą pogadać. Gdyby nie to, już leżałabyś w śmietniku. Brawo. Świetny PR. Prowadź. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Nazywam się Alvaro Manrique. Znam pana. Co panią tu sprowadza? Inwestuje pani? Luna Beltran. Pracuje dla firmy importowo-eksportowej Sonite w Kalifornii. Ciekawe. Prowadzę tu w mieście firmę importową, między innymi. Myślałam, że zajmuje się pan nieruchomościami. Metalami. Specjalnym stopem do budowy wieżowców. W Meksyku mówimy na nie Rascacielos. No proszę. Piękna, inteligentna i dwujęzyczna. Co pani jeszcze skrywa? Sporo. W końcu to pierwsza rozmowa. Już pani idzie? Tak. Chcę jeszcze porozmawiać z paroma osobami. Miło było pana poznać. Szkoda, że już mnie pani zostawia. Mogę zaprosić na kolację? Proszę zadzwonić. Nie było żadnych niespodzianek? Nie. Chłopcy gotowi. Broń wyrzucona. Dobrze. To powinno wystarczyć burmistrzowi. A ten? Próbował uciec. Synu, wszystko dobrze? To twój syn? Tak. Nie chcę żadnych niespodzianek. Spotkanie z prokuratorem może mnie odkryć. Potrzebuję informacji na temat Alvaro. To Kulebra. Tak jakby jego osobista sekretarka. Świetnie. Mamy punkt wyjścia. Chłopcy Alvaro z zagranicy zaczynają się odzywać. Dobrze, niedługo ich złapiemy. Włączam do akcji drugiego agenta. Nie potrzebuję pomocy. Dam sobie z Alvaro radę. Agencie Rivero, dziękuję za przybycie. Nie miałem wyboru. To agentka Gomez zbiera dla nas informacje. Dobrze znam agentkę Gomez. Świetnie. Mamy poszlakę w kwestii przemytu narkotyków i broni. Udało ci się przechwycić dwa transporty, tak? Podejrzewam, że to Manrique pociąga za sznurki i że zajmuje się też handlem ludźmi. To mój główny cel. Liz pracuje pod przykryciem. Rozpracowuje Alvaro. Jego też pieprzy? W walsie. Agentka Gomez jest dla nas nieoceniona. Bez niej nic byśmy nie mieli. Lepiej jej podziękuj, a nie obrażaj. Rozpakuj się i zamelduj u mnie w biurze. 
Tak jest. Witamy w Meksyku. Przyjechałem najszybciej jak mogłem. Dziękuję, synu. Usiądź. Dla ciebie wszystko. Mam dla ciebie zadanie. Ta prokurator nie daje mi żyć. Ciągle nachodzą moich pracowników. Znowu ktoś nawalił? Rodzina. Ten ktoś jest członkiem rodziny. Kim jest człowiek, który nie szanuje rodziny i jest wobec niej nielojalny? Rozumiem. Wybacz. Bywa, że Carlos wpada w kłopoty, ale kto nie wpada? To dobry człowiek. Prowadzi warsztat. Naprawia ciężarówki i ciężko pracuje. Ma zostać oczyszczony z zarzutów. Nie chcę, żeby prokurator wtrącała się w moje sprawy. Uczciwy człowiek potrzebuje twojej pomocy. Zrobię, co będę mógł. A więc postanowiony. Ty jesteś Carlos? Tak. Mój ojciec mnie przysłał. Podobno była u ciebie policja. Daj spokój, odwalam dla niego kawał roboty. Przysięgam, nikomu nic nie powiedziałem. Nie wiem, co mój ojciec widzi w takich jak ty. Nie jesteś rodziną. Jesteś kulą u nogi. A bałagan zawsze muszę sprzątać ja. Dobrze wiesz, dla kogo pracujesz. Jeśli nie chcesz skończyć w piachu, siedź cicho. Rozumiem. Idziemy. Właśnie na nie patrzę. Muszę kończyć. Nie umiesz pukać? Nie. Foster ostrzegał mnie przed twoim temperamentem, ale tu działamy po mojemu. Jeśli tego nie rozumiesz, może meksykańskie więzienie przemówić do rozsądku. Ja nie żartuję. Mam tyle zgłoszeń o zaginięciu, że wypełniłabym tajne archiwa Watykanu. Co dla mnie macie? Na wysypisku za miastem znaleziono ciało zaginionego chłopca. Próbujemy określić trasy i harmonogram transportów. To Carlos Peña. Prowadzi warsztat samochodowy. Wielokrotnie notowany za kradzieże aut. Serwisuje flotę ciężarówek Alvaro. Zacznij od niego. Jasne. Yeah. 
Dobry wieczór. Wyglądasz ślicznie. Nie byłam pewna, czy przyjdziesz. Wciąż myślę o naszej poprzedniej randce. Tak to teraz nazywamy? Nigdy nie spotkałem kobiety tak żarliwej, która wiedziałaby, czego chce. Jesteś jak narkotyk. Możemy wzajemnie czerpać z naszych doświadczeń i cieszyć się własnym towarzystwem. Jak najbardziej. Nie zaszkodzi się zabawić. Zatańczmy. Dlaczego kobieta taka jak ty nie ma partnera? Kiedyś jednego miałam. Nie wystarczał ci? Nie. To znaczy... Nie kochał mnie. Przykro mi. Był głupi, głuchy i ślepy, skoro nie uległ twojemu czarowi. Halo? Carlos Peña? Policja. Gdzie on jest? Co to ma być? Eduardo? Posunęliście się za daleko. 
aresztowaliście mojego klienta bez nakazu. Zniszczyliście jego własność, a ty wymachiwałeś bronią w jego warsztacie. Co to ma być za cyrk? Gnoju, nie znam cię, ale już cię nie lubię. Masz kłopoty. Znam takich jak ty. Wydaje wam się, że możecie robić wszystko, co wam się podoba. Jeszcze się doigrasz. Puść go. Nie boję się ciebie. Puść mnie. Tego już za wiele. Pożegnaj się z posadą prokuratora Meksyku. Musisz uważać. Kto to jest? Chcesz dorwać Alvaro czy nie? Alvaro jest niebezpieczny. Alice? Co jeśli coś jej się stanie? Znała ryzyko i powagę sprawy. Ważniejsze od jej bezpieczeństwa jest, żeby dorwać Alvaro? Nie o to mi chodziło. Kulebra? Mówiłem ci już, że pięknie wyglądasz? Nie, ale dziękuję. Zadzwoń do tej dziewczyny. Chcę z nią pomówić. Jak ona się nazywała? Luna Beltran. Nie przepadasz za nią? Pani Beltran? Pan Manrique chce z panią porozmawiać. Co słychać, piękna? Zjadłabyś ze mną kolację? Wyślę po ciebie kierowcę. Będzie na ciebie czekał. Do zobaczenia. O co chodzi? Wiadomość dla pana Alvaro. Daj. Od Eduardo? Od prokurator. Co? że też ma czelność robić coś takiego. Otwórz i przeczytaj. To oskarżenie. Chcą mieć wgląd w pana trasy przewozu. Nie wie, kiedy odpuścić. Nie wie. Tak dłużej być nie może. Diabeł nie ucieka. Ani się nie chowa. Im dłużej dobijasz się do jego drzwi, tym gorzej dla ciebie. Kiedy ci otworzy? Chyba zwariowali, że chcą mnie dorwać.
Co tu robisz? Nie wiem. Nie powinnam była przychodzić. Liz, zaczekaj. Przepraszam. Uciekałam przed wszystkim, przed nami. To ja powinienem przeprosić. Myślałam... Myślałam, że wszystko sobie poukładałam. Ale gdy cię zobaczyłam, wszystko, przed czym uciekałam, wróciło ze zdwojoną mocą. Tak jakby nic się nie zmieniło. Ten nowy agent sprawia kłopoty. Utrudnia mi pracę. Tak jak i fakt, że mój klient trzyma w warsztacie skrzynię z bronią. Synu, od jak dawna jesteś adwokatem? Na tyle długo, żeby wiedzieć, kiedy mam ręce pełne roboty. Nie wiem, co to za agent, ale wydaje się, że uprzykrza ci życie. Wierzę w twoje umiejętności, dlatego powiedziałem ci o kłopotach Carlosa. Żałuję, że nie jest bardziej dyskretny. Ale nikt nie jest idealny. Bądź spokojny. Dobrze. Zrobię, co mogę. Nie pozwolę Rebece cię oczernić. Zaprzyjaźniłeś się z wrogiem? 
To nie tak. Ale dla ciebie, tato, zrobię wszystko. Jesteś dobrym synem Eduardo. Kocham cię, tato. Robi się niebezpiecznie. Alvaro już nie bawi się w dyskrecję. Przykro mi. Musimy go osaczyć. Liz ma plan. Może uda jej się coś wyciągnąć. Nie chcę jej dłużej narażać. Nikt nie chce. Mamy związane ręce. Podobno czeka cię romantyczny wieczór z Manrikezem. Oby wszystko się udało. Dziękuję. Daj mi chwilkę. Tak, jutro o północy. Fresher Holdings. Bo przesyłek kurierskich nie zgłasza się w ten sam sposób. Później to załatwię. Kurier to moja sprawa. Zaczynajcie. Praca, praca, praca. Jesteś bardzo zajęta. Owszem. Całe szczęście potrafię znaleźć czas dla siebie. To ważne. Kobieta musi umieć się wyswobodzić, inaczej jest stracona. Święte słowa. Idziemy? Prowadź. Dobry Boże. Wyglądasz olśniewająco. Dziękuję. Niestety źle się czuję. Jak to? Musiałam zjeść coś nieświeżego. Przykro mi, ale muszę odwołać dzisiejszą kolację. Kulebra cię odwiezie. Nie trzeba, zamówię taksówkę. Co tu robisz? O północy przyjeżdża transport. Musiałam dać ci znać. Tęsknię. Nie powinno cię tu być. Odkryjesz się. Właśnie powiedziałam, że tęsknię. Lis. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Alvaro zaczął się odgryzać.
Ty podła suko. Manrique chce cię żywą. Ale nie mówił, że nie mogę się zabawić. Piękna. Piękny dzień, tato. Musimy porozmawiać. Co się dzieje? Prokurator zrobiła nalot na magazyn. Sporo mnie to kosztowało. Zginęli ludzie. Jak mogli to zrobić? Nie wiem. Dlatego do ciebie przyszedłem. Tylko ty możesz z nią porozmawiać. Nie martw się. Już do niej jadę. Mojego ojca można nienawidzić, ale zginęli niewinni ludzie. Mieliśmy przekonujące informacje. Nic nie znaleźliście. Twoje informacje nie są nic warte. Dlaczego szukasz w dobrych ludziach zła? Mylisz się. Szukam mechanizmu, który czyni ich złymi. Być przestępcą to jedno. Być mordercą to coś zupełnie innego. Sama nie wiem, czemu to robię, ale wierzę, że w głębi serca jesteś dobrym człowiekiem. Nie muszę tego oglądać. Wiem, co jest grane. Ci ludzie pracują dla twojego ojca. Niektórzy to jego kupcy. Nie mów, że ich nie widziałeś. Nic o tym nie wiem. Możesz mi nie wierzyć i zgrywać dupka, ale tu nie chodzi o interesy, a o sprawiedliwość. Właśnie tak dbasz o lis? To nie jest najlepszy moment. Wyjdź. Bo co mi zrobisz, synku? Wyjdź, Franko. Natychmiast. Tak jej nie pomożesz. Mamo? Nie wiem, co jej się stało. Proszę, znajdź mojego syna.
Co się dzieje, tato? To dzieło mojego życia. Wyglądasz żałośnie. Niektórzy nie dostrzegają tego, co osiągnąłem. Biorą to za pewnik. Masz wyglądać ładnie. Eduardo. W czasach jak te, najważniejsza jest krew. Jeśli nie możesz liczyć na rodzinę, nie masz nic. Trzeba wysłać wiadomość. Zwariowałeś? Co z tobą nie tak? Mamy niedokończone sprawy. Jesteś zazdrosny? Twój ojciec porwał moją partnerkę. O czym ty mówisz? Mów, gdzie jest lis, albo cię zabije. Poważnie? Zastrzelisz mnie? Masz rację. Dam ci w mordę. Tak to będziemy od teraz załatwiać? Nic nie wiem o twojej lis. I jeszcze z tobą nie skończyłem. Rebeka? Przejrzałem dokumenty od ciebie. Zadzwoń. Porozmawiajmy. O co chodzi? Carlos Peña nie żyje. Zabili go we własnej celi. O Liz też nic nie wiadomo. Alvaro jest zawsze o krok przed nami. Spójrz na mnie. Wszystko będzie dobrze. Rozgryziemy to. Zrobiłam, co mogłam. Ja, a Eduardo? Pogadajmy z nim. Ja z nim pogadam. Twoje rozmowy kończą się bójką. Nic z tego. Poszukam go. Dziękuję. Cześć, tato. Co się stało? Dlaczego nie jesz? 
Synu, wyglądasz na zmartwionego. Chodzi o pracę. Ojciec się denerwuje, bo ma kłopoty. Człowiek o takich dokonaniach nieustannie ogląda się na wrogów. We wszystkim posuwa się za daleko. Nie rozumiem tego. Alvaro gra na emocjach. Musi dostać to, czego chce. Jest makiaweliczny. Żaden wróg nie atakuje bez powodu. Jedz, synu. Życie zaczyna ci doskwierać? Wielka szkoda. Czego chcesz? Niczego. Po prostu się martwiłam. Straszne, co spotkało Penię, prawda? Martwiłaś? Jedyne, co cię obchodzi, to lizanie dupy mojemu ojcu. Uważaj, co mówisz. Penia miał ten sam problem. Nie wiedział, kiedy zamknąć gębę. Nic nie wiesz o moich problemach. Chciałam się tylko upewnić, że nie zrobisz niczego głupiego. Ale jeśli zrobisz... Z przyjemnością dopilnuję, żebyś już nigdy więcej nie otworzył paszczy. Tak jak Penia. Kochana Kulebro, wiele bym dał, żeby zobaczyć minę Rebeki. Wszystko się udało? Tak. Prawie. Prawie? Zajęliśmy się Carlosem, ale ten kowboj... Kulebra. To jest moje miasto. Mój Meksyk. Kiedy wyznaczam cel... Nie sugeruje jego wykonania. Wymagam tego. Przepraszam. Pozbądźcie się tego kowboja z mojego miasta. So. 
Pijesz sobie kawkę, a potem dasz mi w mordę. Przepraszam, że cię uderzyłem. Usiądź, proszę. Podobno wiesz coś o Liz. Skąd mam wiedzieć, że nie będziesz krył tatusia? Nigdy dla ojca nie skłamałem. Jeśli prokurator uważa, że ojciec jest zamieszany w zaginięcia, niech przedstawi więcej dowodów. Jednak nie łudzę się, że ojciec był wobec mnie i mojej rodziny zawsze szczery. Mów dalej. Ojciec prowadzi interesy z Fresher Holdings. To chyba dla waszego śledztwa istotne. Mogę dostarczyć więcej informacji. To dobre wieści. Elizabeth Gomez. Opowiedz mi o niej. To nasza najlepsza agentka. Porozmawiaj ze mną jak równy z równym. Opowiedz mi o Liz. Jest dla mnie kimś wyjątkowym. Wiele dla mnie znaczy. Ludzie wyjątkowi nie są nam dani raz na zawsze. Powiedziałeś jej, ile dla ciebie znaczy? Dziękuję. A miałem cię za synka tatusia. Gdzie się tego nauczyłeś? Nie wiem. Chcę, żebyś kogoś poznał. Teraz? Nawet nie napiłem się kawy. Oczywiście, najpierw kawa. Mamo, to jest... Francisco. Francisco. Nie, nazywam się Franco Rivero. Synu, wróciłeś do mnie. Przykro mi, ale pomyliła mnie pani z kimś. Moja mama to Tracy. Tracy Rivero, moja najlepsza przyjaciółka. Kazała mi się tobą opiekować. Jak to... Jak to możliwe? Przepraszam. Dokąd idziesz? To dla mnie zbyt wiele. Mój ojciec nie jest złym człowiekiem. Kim jesteś? Anna Francis, twoja bratanica. Dzieciaku, nawet mnie nie znasz. Ale wiem, że tata dla rodziny zrobi wszystko. Dlaczego ty nie możesz? Zanim cokolwiek powiesz, dziękuję, że we mnie wierzyłaś. Nie dziękuj. Najgorsze jeszcze przed nami. To prawda. Nie mogłam odpuścić Alvaro. Nie chciałam, żebyś poszedł w jego ślady. 
Może to i lepiej, że żona nie dowie się, do czego przyłożyłem rękę. Patricia ucieszyłaby się, że zmądrzałeś. Błagała mnie, żebym odszedł od ojca, a ja go jedynie chroniłem. Teraz dowiedziałem się, że twój agent Franco jest moim bratem. Słyszałam. Życie jest jak jazda kolejką górską. Zakręty są zwariowane. Chcę pomóc. Ojciec już dość doświadczył rodziny. Dziękuję. To ważne. I wiem, że dla ciebie trudne. Chcę po prostu, żeby moja rodzina była szczęśliwa. Dowody na powiązanie ojca z Fresher Holdings. Wszystko jest w środku. Właśnie za takiego cię miałam. Człowieka z dobrym sercem. Pójdziemy na pizzę? Jasne, uwielbiam pizzę. Tato, idziemy na zakupy. Świetnie, skarbie. Możemy porozmawiać? Zaraz wrócę. Dobrze, wujku. Spotkałem się z Rebeką. Co dalej? Ty mi powiedz. Skrzywdził rodzinę ponad wszelką miarę. Eduardo, jeśli nie odzyskam Liz, odzyskasz. Musimy tylko zaplanować kolejny krok. Wujku, zakupy. I jeszcze chwila. Idźcie. To jeszcze nie koniec. Franco, możesz na mnie liczyć. Ty na mnie też, bracie. Zawsze. Pa, tato, kocham cię. Chodźmy, wujku. Dobrze się bawiłem. Ja też. Dawno nie spędziłem tak miło czasu. Cieszę się, że należysz do rodziny. Wejdziesz? Nie. Muszę przemyśleć parę spraw. Tylko nie myśl zbyt intensywnie. Dziękuję. Tato, wróciłam. Zły dzień, czy o co chodzi? Nie, problemy z klientem. Nic, co by cię dotyczyło. Jesteś moim synem. Dobrze cię znam. 
Co jest tą sprawą niecierpiącą zwłoki? Przejdę od razu do rzeczy. Oddaj mi wszystkie dokumenty dotyczące Fresher Holdings. Nie udawaj zaskoczonego. Całe życie mną manipulowałeś. Jesteś obrzydliwy. A ja broniłem ciebie i twoich przyjaciół. Spójrz na mnie. Nie jestem taki jak ty. I nigdy nie będę. Wiem. Daj mi te dokumenty, Eduardo. Franco, wejdź. Dokumenty od Eduardo pozwalają na wniesienie oskarżenia. To dobre wieści. Jest jeden problem. Rano byliśmy umówieni, ale Eduardo nie przyszedł na spotkanie. Alvaro go dorwał. Nie wiem, gdzie jest, a bez niego gówno możemy. Co robimy? Nie rozpętamy w mieście wojny, ale mamy to. Gloria Perez, menadżerka klubu nocnego Alvaro. Przyciśnij ją. Mocno. Jak mocno? Nie masz pojęcia, od jak dawna chciałam to zrobić. Ty rozpieszczony gnoju. Twój ojciec ciężko pracował na wszystko, co masz, a ty tym gardzisz? Alvaro wziął mnie z ulicy. Nie miałam nic. Ale ty... Nie masz pojęcia. Podstępna suka. Mów dalej, Mondralo. Gdzie Anna? Gdzie moja córka? Zabawne. Ty... Tutaj. Dokładnie tak samo skończyła Patricia, kiedy postanowiła iść na policję. Nasza rozmowa nie skończyła się dobrze. Suka.
Brawo! Choć prawdziwy mężczyzna nie potrzebowałby pistoletu. Nigdy wcześniej nie uderzyłem kobiety, ale ty jesteś żmiją. Koniec zabawy. Gdzie Anna? Nie martw się o nią. Dziadek się o nią zatroszczył. Jeśli, jeśli powiem ci, gdzie jest, kto dotrzyma towarzystwa twojej dziewczynie? Tak dobrze się razem bawiłyśmy. Gloria, zamknij się. Dorośli rozmawiają. Ty to ścierwo tam i każdego innego w tym klubie czeka to samo. Gdzie oni są? Alvaro Manrique zawsze dostaje to, czego chce. Im wcześniej to zrozumiesz, Dlaczego? Zabiła moją żonę. Zabierz mnie stąd, bracie. Daj mi telefon. Gdzie moja córka? W końcu jestem z ciebie dumny. Odebrać ci coś twojego, to była przyjemność. Będę tęsknił za kulebrą, ale ona nie była moja. Nie posiadamy ludzi na własność. Owszem, dzielimy się nimi, ale nie są nasi. Zabiłeś moją żonę. Anna jest ze mną. Chcesz się przywitać? Nie odpowie ci. Jest związana. Jeśli ja cię nie zabiję, Franco to zrobi. Dobrze wiesz, czego chcę. Przyniosę ci to. A ja ci się odwdzięczę. Ale spotkam się tylko z tobą. Nie. Przyjdę z bratem. Nie zapominaj, kim jesteś. Spoglądanie wstecz cechuje głupców. Nie spałeś. Nie. Twój ojciec nie może się dłużej ukrywać. Ja nie mam ojca. Przykro mi, że tak to się kończy. Wiedziałem. 
Zawsze wiedziałem, że jest diabłem. Ale nie sądziłem, że ta szumowina wykorzysta mnie, żeby się wywinąć. Mogłem temu zapobiec. Chłopcy zniszczą świat, żeby zadowolić człowieka, który ich na ten świat sprowadził. Nie jesteś żadnym chłopcem, Eduardo. Już nie. Gotowy, bracie? Chłopcy, daliście radę. Gdzie moja córka? Tato. Franco? Dotrzymałem słowa. Gdzie dokumenty? Eduardo, ja się tym zajmę. Nie, to moja córka, a obok kobieta, którą kocham. Eduardo? Dobrze, uważaj. Najpierw je puść. Kocham cię. Bracie? Dokumenty, Francisco. Bierz. Syn marnotrawny powrócił. Ale podreperuj sobie twarz. Niełatwo jest zrobić to, co słuszne. Jesteś kimś. Wiesz o tym. Jako ojciec nie mogę być bardziej dumny. Eduardo nie jest taki jak my. Zamieszkaj ze mną. Po co ci to wszystko? Masz prawo stać u mojego boku. Wszystko, co zbudowałem. Nie opuszczaj mnie. Zrobię cokolwiek zechcesz. W życiu chciałem tylko jednego. 
move. Nie jesteś moim ojcem. Straciliśmy wielu ludzi, wielu naszych najbliższych. Meksyk został wystawiony na bolesną próbę, której nikt nigdy nie powinien być poddany. Mieszkańcy doznali okrucieństw. Żadne słowa nie są w stanie ich opisać. Niedawno doświadczyliśmy kolejnej straty. Jednak ta strata uwalnia nas od tyranii ludzi skorumpowanych, którzy sprzedawali obywateli Meksyku. Łączy nas siła i lojalność. Jesteśmy rodziną. Tekst polski Szymon Leociak, czytał Maciej Więckowski.